ni mtoto ina gani lakini eh unawezaje kumchogoa yule mwanamke mchawi over mimi mamako mzazi ama umesahau mimi ndo nikubeba tumbo nimezichisa can you stop with this emotional blackmail haya hmm. wachilia mkono wangu malaki waniumiza hasa huyo mwanamke sada ambaye unadhani ni rafiki yako kwa taarifa yako anakutumia tu wala hakupendi afadhali shetani unayemjua kuliko malaika usimjua na hey, inakuhusu nini nikitumia hmm? ama wewe ndio waweza kunitumia lakini watu wengine wakinitumia ni shida sio Nimesema niachilie Dida please najaribu kuwa na mazungumzo na wewe mother to doctor I said leave me alone Nimesema uniachilie Nimesema niache Ebu mwache, mwache! Mwache! Kwa na msikia ongea kiindi uwe? Nilikuambia usahau kwa una mtoto anaitu wa Dida. Kwa sababu mimi mamangu halifariki kitango sana. Halo mama, bari ndiyo hii. Sasa kaa kwa kutulia. Mzee Maji Jabal. Kwa nini umenipigia simu? Ah ah. Ah. Mwanangu kumbe huko ku kujishuku ni kubaya. Mimi nilisita kupigia kwa sababu nilihofia kuwa nikupigia simu utashika. Sasa una sekunde chache za kuzungumza za kuniambia kwa nini umenipigia simu. Ongea na kusikiliza. Oh, sawa. Basi kwanza mimi ni nimeshukuru kusikia sauti yako na ningependa tu kujua uh, sultana na mamako wote ni wazima Come on JJ <laughs> Mimi mimi usinifanye mjinga mimi najua wewe kutorudi kwako nyumbani ni kwamba umewapata uwa na sultana sasa wewe hilo linakuhusu nini? Yaani wewe unataka kujifanya kwamba una mjali sana sasa hivi Sultan au? Ah mimi najua nyote mnanichukia mimi. Lakini ningependa tu kukukumbusha kuwa mimi pia ni mwanadamu. Nina mapungufu yangu. Ndio e, baki mimi nawaomba msamaha nyote. Na nilikuwa nawaomba tu mrudi nyumbani ili tuishi kama familia. <laughs> kama familia? Ni familia hii ambayo unazungumzia? Yaani baada ya huyo mkeo mtarajiwa Fatima eh, kufanya ubadhilifu kwenda kinyume na sultana kukwamisha jambo ambalo yeye amekuwa akitamani kwa hii miaka yote. Eh, Waamanisha nini hivyo jeje? Ah wewe mzee bwana mimi usinifanye mjinga. Wewe unaelewa ninachozungumza. Sikiza jeje. Mimi Fatima si familia yangu. 
si mke wangu wala si mke wangu mtarajiwa Fatima ni adui yangu vile vile alivyo adui wenu mimi hapa kilichobaki tu ni ni kupata hiyo wili yangu alafu mimi namalizana naye Jeje Halo Jeje JJ Tulikubaliana vipi kuhusu kuasiliana na Meja? Si tulisema ni mpaka kwanza tuwe tumesettle tuangalie kama tuko sawa ndio tumruhusu kuasiliana na yeye. Hakuna cha kuwa sawa, tuliagana kuwa hakuna kuchika simu zake kabisa. Eh hey, jamani JJ ushaniua mimi. Eh? Yule mwanamume akishajua tu ulipo na hivi ninavyozungumza ni kwamba ashajua pale wewe ulipo. Hata kumzika, hata udiriki paka hajatuvamia. Yaani kumkimbia yeye kumeanza tena mpya kwangu mimi salama. Yule mwanamume ni mbaya. Hata pumzika paka atakapotukutumaliza. Ah, mama sikiza mimi hilo sitokubali jilitokee kabisa. Sitokubali jitokee. Na samahani ni hasira tu. Kwa sababu mimi sikutegemea kamba meja bado ana guts za kunipigia simu baada ya Fatima kufanya lolote afanye haya ya kuiba barua ya daktari. Na kuelewa yeah. mwanangu ni hasira. Sija kata, lakini hilila kuwa wewe utamzuia meja situ dhuru sisi hapo mbronko. Huna nguvu za kupigiana na meja. Huna nguvu za kumzuia meja dhidi yetu. He? Baba, yule hana chochote cha kupoteza kisha ni uwa mimi. Hivi sasa hea hana wa sasi manake mwanawe sultana yuko pamuja na mamake na wenye wa endelea kuelewana na kusikizana hawa. Hasara ni kwangu mimi. Ana tukisema salama ni kweli kabisa. Sawa, ana kusema ni sawa. Mimi naelewa lakini mama mimi nimefanya hivyo kwa sababu ya hasira tu. Kwa sababu mimi naniuma kwamba yeye Meja na huyu Fatima wameshirikiana kuficha ile barua. Anyway, sio chote ambacho kitakuja kutokea sisi tuta. Mbona kime ya kuendelea nini? Au, au meja chajua tulipo? Waishi kwenye nyumba yangu na utafata sheria zangu. Tumeelewana? Tena siku nyingine ni kwani umefanya huu puzi ambao umeufanya hapa ndio utajua tofauti ya mbivu na mbichi. Na hili liwe ni onyo Fatima. Uh -uh. Tena hili onyo sio la kupeke yako. Hili onyo ni waende nyote pamoja na huyu bajojo wako. Onyo. Onyo. Onyo lindi lindi mimi vipi sasa? kanikwambie tu kwamba yani mimi sitokubali mtu yoyote yule eti aje wewe karibu na wewe aje akuletee tatizo lolote hilo siwezi kukubali 
sawa. Na sasa hili utalifanikisha vipi? Waelewa tena vitu kwa Meja na Fatima. Ah, so mtu kama Fatima na sisi sisi tuna ubaya naye Fatima. Yaani yeye Fatima ana ubaya na sisi. Pata. Hmm. Lakini ni lazima aseme kwa nini ile barua yeye aliificha? Hmm. Lazima hilo aliseme. Kweli, lakini usisahau sahau kwa buya alipitia matatizo makubwa sana. JJ. Buya aliteseka. Mpaka kama kutoka kijijini Fatima akamfuata hivyo hivyo mpaka kazua vurugu kijiji kizima. Usura muwe Maria JJ. Ah, uh, sasa unajua pia ile swala la Fatima na Buya ni tofauti na hii letu. Eh? Lakini point ni kwamba wewe lazima urudi katika hali yako. Kwa mimi nataka wewe utulie, ukoe, ukone, urudi katika hali yako. Alafu hayo masuala ya huyu Meja na Fatima niachie mimi. Mimi nimejipanga ni vipi nitahakikisha watu kuja tena kwenye maisha yetu. So, yeah, mama. So, I got you. Eh? Utulie. <laughs> Tulie. Ah, so some job I should. What one ever been half us? So much of a kind of thing. Sada, skin quanini, women now as you are a son and a hip laniaco. No, so swanini, say. Shida yako kubwa wewe huwa. Kunja kuwa na osi osi na vitu vidogo vidogo. Hmm? Lakini mi sikula umu wewe. Kanyo maishi na kina meja mdamrefu. Shazo ya vitisho vitisho kwa hivyo na kuelewa. Ata, ata siyo hivyo sada. Lakini mimi wasu wasu wangu ni kuwa. Wewe mwenye wajua wazi kuwa. Meja na Fatima ndo wakona William Z. Hmm? <laughs> Hafu unajua kuwa. Wakipata ushindi kuta. Yani sisi tutakuwa pabaya zaidi. Asia, keti kwa kutulia mama. Keti mkao wa kula aliyekwambia kuwa wao ndio wanawili nna. <laughs> Niache nile nenepe mimi. <laughs> kula mama. Wait. Hmm. Kwani wewe ndio uko na wili? Tule ni jamani. Tule. <laughs> Fatima huku ni kunichanganya. Fatima una nichanganya. Na siju tutaiki vipi mimi na wewe. Sada alito wapi wili wakatu nambia wili uko na wewe. Mi mwenyata silo imekuwaje mpaka wili kishia mikono ni mwasada. Usilete mzaha katika jiswala. Usilete mzaha kabisa. Manake mimi ndipo kutuwa jela. Uli niambia kuwa wili uko na wewe. Mimi pia nilidhani vijana wangu wakona lakini waliniambia kwamba ile waliokupatia wewe ndio hiyo wale walitoka kwenye bagila sada. Fatima usinichezee karata. Mimi usinichezee karata. Sasa mimi nitakuchezeje karata alafu niruhusu tufungiwe njia geti kama kweli niko nayo mimi hiyo wili. Sitaki kujua. Sitaki kujua. Wewe utanipa wili, utaitoa wili. Sijui utae wapi hiyo yes show yangu. Mimi nataka wili kuna ni mwangu. Haraka iwe kuwezekana. La sivyo Fatima. Honestly, la sivyo.
that is total crap. Na huu ni upuzi wa hali ya juu. Mtamwachilia vipi aondoke hapo na mnajua vizuri sana ata interfere na investigations. No! Nina kila haki ya kusirika na kupandisha sauti. Mtamwachilia vipi mshukio kama huyo? Hmm? Licha ya mimi kupatia na all the evidence. Ngoja nije hapo kituoni mtaeleza vizuri. Dad, you're not going to believe this. I just saw Fatima. Hello. Una fa nini? Au jeje. Ah, leo amenikumbuka mapema sana baba. Mimi nakuuliza wewe sasa hivi unafanya nini? Yaani hapo ulipo na shughuli gani sasa hivi? Hamna, hamna. Ah, ni kuhusu ule mpango tuliongea sio? Sikiliza, kuna sehemu ya sasa tukutane baada ya dakika 20. Eh ndio ndio, ndio, ndio ni sawa, sawa. Okay, sawa. Nakutumia location basi. sasa wajua dakika 20 baba nikikubali nitakuwa nakudanganya niongeze muda kidogo wewe mzee una nini bana eh yani huwezi kuwa na ustaarabu kwa na mwenzo wako nimelala ukatoka nje kwa ongea nayo makelele yako masimu yako hayo unani unani ni Fatima nataka kunishangaza tena Bosi wewe hebu usinishtue mimi jamani Eh usiniambia kwamba waenda rodi Eh mimi nakumbuka wewe mwenyewe ndio ulioniambia kwamba kule kambini ulipokuwa kule ulifanya mazoezi ya kutosha Sasa kwa nini usumbue mwili wako Na mimi nasemaje mwanzele eh. Shukrani zangu zote zije kwako Haya kivipi <laughs> Koko kwa maisha yangu kunipa mimi nafasi nyingine ya kuweza kuishi. Na baada hayo mwenye nikaamua zoezi ndio mwamko mpya. Eh? Tarajia mazuri kuanzia sasa. sura naijua sana hii ni mbaya sikujua kama ifuatizo zangu zote ni this shortly 
short-lived meaning umetoka kuzunguza nazara sasa hivi kumuliza kama anaweza kupatia place nyingine ya kukuishi so that i know kama haiwezekani tutafute mali pe nyingine pa kuishi and that would mean to tell parent wenyewe and you know that means also to be not after cause where is all this coming from you know that which is still out there na katika hii condition yangu still very risky wow dad really really what what you saying ngine wana shanga kama mimi ni nani haswa i wonder am i your daughter am i'm just here as a spectator excuse me you had me why would you make such an irrational decision without me irrational decision unge unge na mimi kabla hujaenda kuongea na zara alafu unatoa wapi guts za kumwambia mwana mke wa watu atupatie mahali pengine pa kuishi after everything it is that she's done for us really there's got to be a cap to it listen You're still the strongest man I know. But believe you me, this situation is not as fatal as, as you think it is. Not after what I saw at Major's mansion. Meaning? Major na Fatima wamekwa kwenye servants quarter na shangazi sada. Huh? Yes. Chakuwa wache ukiomba njia wache ulivie